الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اللمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين وحضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے معاشرت کے حدود کے بعد اب ایلا کا عنوان ہے یہ ایلا کیا چیز ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں ارشاد فرمایا ہے لذین یون من نسائم تربو سوربا تشر فعین فاؤ فعین اللہ غفور الرحیم وعین نظم الطلاق فعین اللہ سمیع النعلیم یہ سورہ بقرہ کی دو سو چھبیس دو سو ستائیس آیات ہے اور بقرہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے ترجمہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں پھر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ابدی ہے اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سمیع و علیم ہے میں نے لکھا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلا کا حکم بیان ہوا ہے یہ جو الفاظ ہیں لذین یون من نسائم تو اس میں ایلا کا حکم ہے یولون ایلا ہی سے فعل استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ کی اس آیت میں عورتوں سے ایلا کا حکم بیان ہوا ہے یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ اصطلاح عربوں کے ہاں رائج تھی یہ عرب جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم بیوی سے زن و شوق کا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لینا ہے یعنی عربوں کے ہاں اور ہمارے ہاں دیہاتی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ غصہ آ گیا کوئی خاص اشتعال کی کیفیت پیدا ہوئی یا یہ بھی ممکن ہے کوئی صوفیانہ تکشف کے تحت ایسا کر بیٹھے تو قسم کھالی کہ اب میں بیوی سے زن و شوق کا تعلق نہیں قائم کروں گا اس طرح کی قسم اگر کھالی جائے تو اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقوی کے منافی ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق میں بیوی کا یہ حق ہے جیسے میاں کا حق ہے ویسے ہی بیوی کا حق ہے کہ یہ تعلق قائم رکھا جائے تو اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس معاہدے ہی کے خلاف ہے جس پر اس تعلق کو قائم کیا گیا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے بیوی چونکہ معلق ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ چیز عدل و انصاف اور بر و تقوی کے منافی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے یعنی چلیے غصہ آ گیا آدمی کے اوپر ایک خاص طرح کے اشتعال کی کیفیت تاری ہو گئی یا اس نے کوئی اس طرح کا ارادہ کر لیا تو فرمایا کہ اس کے لیے چار مہینے کی مدت ہے شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے یعنی بس زیادہ سے زیادہ یہی مدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہمارا دین میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ دین فطرت ہے یعنی غصہ آ گیا قطع تعلق کر لیا معاملات ختم کر لیے یہ بھی تو بیان ہوا ہے نا اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر عورت سے نشوس کا اندیشہ ہے سرکشی کا اندیشہ ہے تو پھر سزا کے طور پر بھی اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے تو اس طرح کے بہت سے معاملات پیش آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور فطرت ہی کی رعایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بس چار مہینے یعنی اگر غصہ بھی ہے اشتعال بھی ہے واقعی کوئی وجہ بھی موجود ہے تو پھر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب آگے کیا کرنا ہے معلق رکھنے کی اجازت اس سے آگے نہیں ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چار مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے شوہر پابند ہے کہ اس کے اندر یا تو بیوی سے ازدواجی تعلقات بحال کر لے یا طلاق دینے کا فیصلہ ہے تو اس کو طلاق دے دے یعنی اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مہینوں سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا ہے اور قسم کھا لی ہے کہ تعلق قائم نہیں کروں گا تو یہ غیر محدود مدت کے لیے نہیں ہو سکتا 
घरेलू ज़िंदगी में इस तरह की नाचाकी के मौके आ जाते हैं और आदमी बाज़ अवत इस तरह के फैसले भी करता है और मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ अवत इसलाह के लिए करता है बाज़ अवत मुजरद इश्तल होता है गुस्सा होता है ये सब अहवाल इंसान पर गुजरते हैं तो अल्लाह ताली ने ये तोज्जो दिलाई कि बीवी अगर पसंद नहीं रही है मामला बहुत बिगड़ गए हैं हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो फिर बेहतर है कि तलाक दे दीजिए लेकिन मलक रखने की कोई वजह नहीं है और इसके लिए चार महीने की मदत मुकर कर दी पहली सूरत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो गफूर रहीम है यानी अगरचे ये कसम हक तलफ़ी के लिए खाई गई थी यानी होना नहीं चाहिए था ये कुरान मजीद के अल्फाज से वाजे है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था ऐसी कसम खानी नहीं चाहिए थी कोई वजह नहीं है कि जिस तल्लुक की बुनियाद पर यह रिश्ता कायम है उसी को मुनक़ कर लिया जाए और मुनक़ करना एक तो अमला है कसम खा ली जाए यानी गोया अपने ऊपर ये पाबंदी आयद कर ली जाए तो ये हक तलफ़ी है यानी अगरचे ये कसम हक तलफ़ी के लिए खाई गई थी और इस तरह की कसम खाना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है लेकिन असलाह कर ली जाए तो अल्लाह ताली इसे माफ़ फरमा देंगे यानी अब जब ये तोज्जो दिलाई तो फिर आदमी का रवैया क्या होना चाहिए उसके परवरदगार ने यह बता दिया है कि रजू कर लें यानी ये मामला इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता किसी को ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती अगर चार महीने तक भी कोई इरादा तब्दील नहीं हुआ है तो फिर फैसला कर लीजिए कि आपको मुस्तकिल तौर पर अलीहदगी इख्तियार कर लेनी है यानी तलाक दे देनी है लेकिन इस तरह मलक रखना ये अदल के ख़िलाफ़ है इंसाफ़ के ख़िलाफ़ है बरतकवा के ख़िलाफ़ है इसमें ज़ाहिर है कि शौहर कसम तोड़ने का कफारा अदा करेगा वो अलग से मौजूद है कुरान मजीद का हुक्म कि जब कोई कसम तोड़नी पड़े यानी कसम अगर गलत भी खा ली है क्योंकि ये अल्लाह की कसम खाई जाती है अल्लाह को गवाह ठहराया जाता है तो ये बच्चों का खेल नहीं है बाजीचा या अतफाल नहीं है अगर कसम तोड़ी है तो अब उसका कफारा अदा कीजिए दूसरी सूरत के बारे में फरमाया है यानी आदमी ने ये महसूस किया कि नहीं मैं अब निभा नहीं कर सकता मामला इतने बिगड़ गए हैं कि तलाक ही होगी दूसरी सूरत के बारे में फरमाया है कि अल्लाह समी वलीम है यानी अगर तलाक का फ़ैसला कर लिया है तो उसमें अल्लाह का कानून और उसके हदूद व क्यूद हर हाल में पेश नज़र रहना चाहिए यानी अब तलाक देनी है तो अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उसके कायम करदा हदूद के अंदर ये फ़ैसला करना है अल्लाह हर चीज़ को सुनता और जानता है किसी के साथ कोई ज़्यादती होगी तो वह हरगिज़ उससे छुपी ना रहेगी यानी ये तोज्जो दिलाई है चूँकि घरेलू ज़िंदगी में बाज़ अवत इंसान पर जब गुस्से या इश्ताल की कैफियत होती है तो वो हदूद इलाही को भूल जाता है उसे याद नहीं रहता कि वो एक परवरदिगार के सामने जवाब दे है और उसकी खलवत के मामला को भी वो देख रहा है आसमानों पर और एक दिन उसके सामने जाना है और वहाँ मुआवजे से दो चार होना है दूसरी सूरत के बारे में फरमाया है कि अल्लाह समी वलीम है यानी अगर तलाक का फ़ैसला कर लिया है तो उसमें अल्लाह का कानून और उसके हदूद क्यूद हर हाल में पेश नज़र रहने चाहिए अल्लाह हर चीज़ को सुनता और जानता है किसी के साथ कोई ज़्यादती होगी तो वह हरगिज़ उससे छुपी ना रहेगी इससे मालूम हुआ कि उजर माकूल के बगैर यानी ये इला का हुक्म है कसम खा लेने की सूरत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि चार महीने की मोहलत है कसम तोड़ दो कफारा अदा करो और कसम तोड़ दो लेकिन अगर मामला वहाँ पहुँच गया है कि अलीहदगी है तो फिर मलक रखने की कोई वजह नहीं फिर तलाक दे दो वो औरत फिर अपने लिए कोई दूसरा घर बना लेगी इससे मालूम हुआ कि उजर माकूल के बगैर बीवी से इस दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ कर लेना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कोई उजर है उसको दोनों फरीक महसूस कर सकते हैं जान सकते हैं लेकिन अगर कोई माकूल उजर नहीं है और इस तरीके से इश्ताल में आकर गुस्से में आकर कस्में खाली हैं तो नहीं इसकी इजाज़त नहीं है तो ये बात उससे निकली कि किसी माकूल उजर के बगैर बीवी से इस दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ कर लेना किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है यहाँ तक कि इसके लिए अगर कसम भी खा ली गई है तो उसे तोड़ देना ज़रूरी है ये हुक्म दिया गया है इसमें यानी इला क्या है जनो शो से ताल्लुक ना रखने की कसम खा लेना जनो शो का ताल्लुक ना रखने की कसम खा लेना फरमाया कि इसको हर हाल में तोड़ देना चाहिए ये औरत का हक है और इसे अदा न करने पर दुनिया और आखरत दोनों में शौहर को मुजरम करार दिया जा सकता है अब जाहिर है कि जब अल्लाह ताला ने इधर ये बात कही है तो यही मामला बीवी का भी होगा यानी अगर शौहर को ये कहा है कि वो इस दवाजी ताल्लुक़ मुनक़ नहीं कर सकता किसी माकूल उजर के बगैर मुनक़ नहीं कर सकता 
یہ عورت کا حق ہے یہ رشتہ اسی لیے قائم کیا گیا ہے فطرت کے اس دائیے کی تسکین مقصود ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو اس وجہ سے یہ اس کو حق نہیں ہے تو یہی بات الٹ کر کہی جائے گی کہ بیوی کو بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی یعنی اس کے لیے بھی یہی پابندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہاں جس چیز کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات ایک حکم بیان ہوتا ہے اس حکم کی علت ہمارے سامنے بالکل بداحت کے ساتھ آ جاتی ہے تو اس کے اوپر دوسرے احکام بھی مترتب ہو جائیں گے اور یہی تفق فی الدین ہے اسی طریقے سے بعض اوقات الفاظ میں ایک بات بیان ہوتی ہے ان الفاظ سے ایک عقلی اقتضاء پیدا ہوتا ہے اس کے بہت سے پہلوؤں کی وضاحت میں کر چکا ہوں تو وہ عقلی اقتضاء بھی آپ سے آپ حکم کو شامل ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر ایک بات کہی جاتی ہے ایک فریق سے تو دوسرے فریق پر بھی اس کا اطلاق اسی طریقے سے ہو جائے گا اللہ یہ کہ کوئی معنی ہو چنانچہ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتا ہے تو اس کے لیے قصف کا قانون ہے اس میں مردوں کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ آپ سے آپ مراد ہے یہ قرآن مجید کے بعض خاص اسالیب ہے ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے تو یہاں بھی یہی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس کے برعکس ثابت ہو رہی تھی اسی کو بیان کیا ہے یعنی یہ معاملہ ہے جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روایت میں کیا بات ہوتی ہے روایت کے اندر کوئی نیا عقیدہ نہیں ہوتا کوئی نیا عمل نہیں ہوتا قرآن مجید جو مقدمہ قائم کر دیتا ہے اسی کے مضمرات روایت میں بیان ہوتے ہیں اسی کے اندر بعض چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو نمایاں کر دیا جاتا ہے اسی کے اندر بعض چیزیں چھپی ہوتی ہیں جن کو ظاہر کر دیا جاتا ہے اسی سے بعض تقاضے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جن کو بیان کر دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں بعض اطلاقی معاملات سامنے آتے ہیں تو اطلاق کر کے دکھا دیا جاتا ہے یہی معاملہ بیوی کا بھی ہوگا وہ بھی ظاہر ہے کہ کسی معقول وجہ کے بغیر شوہر کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اضا دار رجل امرات ہو الا فراشیف آبت فبات غزبان علیہ لانت الملائے کا تو حتیٰ تسبیا یہ بخاری کی روایت ہے جب شوہر بیوی کو مقاربت کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور شوہر غصے میں رات گزارے تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں یہ چونکہ اجاز سے نقل ہوتے ہیں یہ بات شامل ہے کہ کسی عذر معقول کے بغیر اگر کوئی معقول عذر ہے تو اس کی رعایت خود انسان کو بھی ملحوظ رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ بھی ملحوظ رکھتے ہیں لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ اس تعلق کی نوعیت یہ ہے اس وجہ سے یہ مرد کا بھی حق ہے یہ عورت کا بھی حق ہے اس حق کو ادا ہونا چاہیے اور جب جب فطرت کے دائیات تقاضا کریں ادا کیا جائے اگر اس معاملے میں کوئی حدود سے تجاوز ہوا ہے تو اس کے لیے ایک پورا قانون بیان کر دیا یعنی مرد نے اگر یہ قسم کھا لی ہے تو پھر چار مہینے کی مہلت دینے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کو یا اب رکھنا ہے رکھنا ہے تو رجوع کرے اور اگر نہیں رکھنا تو پھر طلاق دے دے اس کے بعد زہار کا عنوان ہے یہ بھی ایک خاص اصطلاح ہے اس کو بھی ہم آگے سمجھیں گے اس کے لیے جو آیات سر عنوان ہیں یہ سورہ مجادلہ کی آیات ہیں دو سے چار تک اور سورہ مجادلہ اٹھاون نمبر سورہ ہے الزین یو ظاہر من کم من نسائم ما ہن و مہاتم ان مہاتم اللّہ ولدنا ہوں و ان ہم لا یقول و نہ منکرم من القول و زورا و ان اللہ لافون غفور ولزین یو ظاہر من نسائم سم یہودون علما کالو فتحریر و رقبتم من قبل یتماسا ظالکم تو وزون بہی و اللہ و بما تامنون خبیر فمل لم یجد فسیام و شہرین متطابعین من قبل یتماسا فمل لم یستط فیتام و ستین مسکین ذالکل تومن باللہ و رسول ہی و تل کا حدود اللہ و للکافرین عذاب النلیم ان آیتوں کا ترجمہ ہے تم میں سے جو اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھتے ہیں الدین یو ظاہر منکم یہ بھی اصطلاح ہے اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے تم میں سے جو اپنی بیویوں سے ظہار کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں 
उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है इस तरह के लोग अलबत् एक नहायत बेहूदा और झूठी बात कहते हैं और हकीकत यह है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और मगफरत फरमाने वाला है और इस मामले में हुक्म यह है कि जो लोग अपनी बीवियों से जहार कर बैठे यानी पहले जहार की शनात बयान की है कि ये एक बुरी बात है उसके बाद अब हुक्म बयान किया और इस मामले में हुक्म यह है कि जो लोग अपनी बीवियों से जहार कर बैठे फिर उसी बात की तरफ पलटे जो उन्होंने कही थी तो एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आज़ाद किया जाएगा ये बात है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह वाकिफ़ है यानी कानून ये बयान किया कि इसका कफारा होगा जहार किया है तो इसके कफारे में एक ग़ुलाम आज़ाद किया जाएगा फिर जिसे ग़ुलाम मैसर ना हो उसे दो महीने के पै दर पै रोज़े रखना होंगे इससे पहले कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं और जो ये भी ना कर सके तो वो साठ मस्किनों को खाना खिला दे ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल को फिलवा के मानो ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं इन्हें अल्लाह और उस रसूल के मुनकर ही तोड़ते हैं और इस तरह के मुनकरों के लिए बड़ी दर्दनाक सब ये मतनबे किया कि एक तो यह है कि आदमी से कुछ बेपरवाही हो गई गफलत हो गई अल्लाह के हदूद के मामले में अल्लाह के रसूल के कायम करदा हदूद के मामले में ये भी नहीं होना चाहिए लेकिन अगर कोई शख्स सरकशी इख्तियार कर लेता है तो ये गोया अल्लाह और रसूल का इनकार करने के मुतरद है और फरमाया कि इस तरह के मुनकरों के लिए बड़ी दर्दनाक सज़ा है ये बड़ी गैर मामूली तंबी है यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह और रसूल को मानने का ये मतलब नहीं है कि हमने माना अपना नाम मानने वालों में लिखवाया और उसके बाद तमरुद और सरकशी के साथ अहकाम की खिलाफवर्जी की किसी हुक्म की खिलाफवर्जी हो गई कहीं गलती हो गई कहीं कोताही हो गई ये बिल्कुल अलग बात है लेकिन ये कि इंसान को परवाही ना हो कि ये हुक्म मेरे परवरदिगार का है या परवरदिगार के रसूल ने दिया है ये जहार का हुक्म है यानी ये आयात मैंने आपके सामने रखी ये सरवान है यहाँ इनका तर्जुमा रखा ये जहार का हुक्म है ईला की तरह जहार भी अरब जाहलीत की असलाह है ये अब जहार को समझना चाहिए तो जिस तरह ईला का तरीका अरबों के यहाँ रायज था कुरान ने उसका हुक्म बयान किया इसी तरह जहार का तरीका भी अरबों के यहाँ रायज था इसके बानी ये थे कि शौहर ने बीवी के लिए अंत अलैया का जहर उम्मी तुझे हाथ लगाया तो गोया अपनी माँ की पीठ को हाथ लगाया है ये मतलब है इस जुमले का यानी अरब बाज़ अवत गुस्से में इश्ताल में ये कह देते थे कि अंत अलैया का जहर उम्मी तुझे हाथ लगाया तो गोया अपनी माँ की पीठ को हाथ लगाया इसके बानी ये थे कि शौहर ने बीवी के लिए अंत अलैया का जहर उम्मी के अल्फाज ज़ुबान से निकाल दिए हैं यानी जहार करने का मतलब ये है कि उसने ये कहा कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ ज़माना जाहलीत में बीवी को इस तरह की बात कह देने से ऐसी तलाक पड़ जाती थी जिसके बाद बीवी लाजमन शौहर से अलग हो जाती थी यानि ये बड़ी ही शदीद किस्म की तलाक थी अरबों के यहाँ ये तरीका था एक तो है ना कि बीवी को तलाक देना और एक ये है कि ये अल्फाज कह दिए तो बस अब तो कोई इम्कान बाकी ही नहीं रहा है इसने माँ की पीठ को हाथ लगाने के मुतरद करा दिया है तो अरब जाहलीत में ये बात इंतहाई शदीद नफ़रत की बात समझी जाती थी और इसके बाद ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता था यानि अब इस तलाक में तो कोई रजू की गुंजाइश भी नहीं है अहल अरब समझते थे कि ये अल्फाज कहकर शौहर ना सिर्फ ये कि बीवी से अपना रिश्ता तोड़ रहा है बल्कि उसे माँ की तरह अपने ऊपर हराम करार दे रहा है यानी इसका मतलब ये समझा जाता था लिहाजा उनके नज़दीक तलाक के बाद तो रजू की गुंजाइश हो सकती थी लेकिन जहार के बाद इसका कोई इम्कान बाकी न रहता था तो ये मालूम रहना चाहिए कि एक तो वो शरीय है जो अल्लाह के पैगम्बर देते हैं वो ज़ाहिर है कि अरबों के यहाँ भी वो शरीय मौजूद थी तलाक का जबता था इस तरह की बहुत सी चीज़ें थीं इसलिए कि वो दीन इब्राहिमी के पैरों थे सैद ना इसमाइल और इब्राहिम इस्लाम की औलाद थे तो इस वजह से उनके ये सब चीज़ें थी और ऐसे ही जिस तरह हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमारे फ़कहा ने बात चीज़ें बयान कर दी हैं 
اب وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جس طرح سے شریعت کے احکام ہیں درا حالے کہ بالکل بے بنیاد ہے بالکل بے بنیاد ہے بالکل ایسی صورت حال اظہار کی تھی یعنی ایک فکر بن گئی تھی اور وہ فکر عرب جاہلی میں مانی جاتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ بس اس کے بعد تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ رجوع بھی کیا جا سکے قرآن نے یہ اسی کا حکم بیان کیا ہے تو قرآن مجید کس لیے نازل ہوا اس لیے کہ دین کو اس کی اصل بنیادوں پر قائم کر دیا جائے اور دین کے ہر طالب علم کی دین کے ہر عالم کی اصل ذمہ داری یہی ہے یعنی جب دین میں کوئی تحریف ہو جب دین میں کوئی انحراف پیدا کیا جائے جب کوئی بدعت داخل کرنے کی کوشش کی جائے جب کوئی نیا حکم وضع کیا جائے جب کسی چیز کو اس کے صحیح محل سے ہٹا دیا جائے تو لازم ہے کہ اس کی تردید کر دی جائے بتا دیا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے میں نے حال ہی میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر بعض ان تصورات کی تردید کی ہے جو ہمارے ہاں بڑے شد و مت کے ساتھ دین کے نام پر بیان کیے جاتے ہیں مثلاً یہ کہ اسلام میں قومیت کی بنیاد بھی اسلامی ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ساری دنیا میں قائم ہونی چاہیے یا ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جس نوعیت کی بھی ریاست ہو ہم اس کو بھی مشربہ اسلام کریں گے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد تصورات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر اسی لیے آتے ہیں ان کے لیے کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا یہ ہم جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسیحیت کی روایت معمولی روایت نہیں تھی یعنی پاپائیت کا پورا ادارہ قائم ہو گیا رحبانیت کی پوری روایت قائم ہو گئی اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے پانچ سو پچہتر سال بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے قرآن نازل ہوا اس نے یہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا کہ دین میں روایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بلکہ یہ بتا دیا کہ انجیل لاؤ تورات لاؤ اور بتاؤ کہاں سے تم نے یہ دین نکالا ہے کہاں سے مسیح کی الوحیت کا تصور نکالا ہے کہاں سے ان کو خدا کا بیٹا بنایا ہے کہاں سے ان کی ماں کو خدا کی ماں بنا دیا ہے یہ بتاؤ کہ کہاں سے یہ سب چیزیں تم نے نکال کر خدا کے دین میں داخل کر دی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی نفی کر دی جائے یہاں بھی وہی ہو رہا ہے یعنی عربوں کے ہاں ان کی فکر میں جاہلی فکر میں زہار کے نتیجے میں ایسی طلاق پڑ جاتی تھی کہ رجوع کا بھی امکان نہیں تھا تو قرآن مجید نے یہ اسی کا حکم بیان کیا یعنی زہار کا کہ اس میں پھر اللہ کیا کہتے ہیں اس میں پہلی بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص منہ پھوڑ کر بیوی کو ماں سے یا اس کے کسی عضو کو ماں کے کسی عضو سے تشبیح دے دیتا ہے تو اس سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی یعنی قرآن مجید نے اس کو اصل سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں اس سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی اور نہ اس کو وہ حرمت حاصل ہو سکتی ہے جو ماں کو حاصل ہے ماں کی حرمت فطرت کا اقتضاء ہے ماں کی حرمت کی بنیادیں حقیقت میں موجود ہیں تو یہ محض منہ سے آپ نے کہہ دیا اس سے کچھ نہیں ہوتا جس طریقے سے قرآن نے اس بات کو نہیں مانا کہ کسی بچے کو اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا بن جاتا ہے ایسے ہی اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا ماں کا ماں ہونا ایک کمرے واقعی ہے اس لیے کہ اس نے آدمی کو جنا ہے اس کو جو حرمت حاصل ہوتی ہے وہ اسی جننے کے تعلق سے حاصل ہوتی ہے یہ ایک ابدی اور فطری حرمت ہے جو کسی عورت کو محض منہ سے ماں کہہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی لہٰذا اس طرح کی تشبیح سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ اس کی بیوی اس کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی ہے سورہ احزاب میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے و ماں جالا ازواج کم اللہ تو ظاہر امن اور اپنی جن بیویوں سے تم ظاہر کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا ہے تو بات اصل میں جس چیز پر قائم تھی اسی کو تسلیم کرنے سے قرآن مجید نے انکار کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس طرح کا جملہ اگر کسی شخص کی زبان سے نکلا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نہایت بہودہ اور جھوٹی بات ہے یعنی یہ بالکل لقب بات ہے جو زبان سے نکالی گئی ہے ایک نہایت بہودہ اور جھوٹی بات ہے جس کا تصور بھی کسی شریف آدمی کو نہیں کرنا چاہیے یعنی کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کو جائیے کہ وہ اسے زبان سے نکالے اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا یعنی ماں کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور بیوی کو ماں کہہ دینا یا ماں کے کسی عضو سے تشبیح دینا یا یہ خیال کرنا کہ گویا میں نے اس کو ماں قرار دے دیا ہے یا اب اس کو وہی حرمت حاصل ہو گئی جو میری ماں کو ہے تو یہ فرمایا کہ بالکل بہودہ جھوٹی اور لغب بات ہے 
اس پر سخت محاسبہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے لہٰذا کوئی شخص اگر اشتعال میں آ کر اس طرح کی خلاف حقیقت بات میں اسے نکال بیٹھے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو اللہ اس سے درگزر فرمائے گا یہ چونکہ لوگوں کی عادات کا معاملہ ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ہمارے دیہات میں کسی آدمی کی جیسے کچھ چاہے اصلاح کر لیں لوگوں کے لیے گالیاں تک یا کلام بنی ہوتی ہیں پنجاب کے دیہات میں اور وہ بات پر بات گالی دیتے ہیں اسی طریقے کا معاملہ عربوں کے ہاں بھی تھا گویا غصے میں آ گئے تو کہنا ہی ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی تو یہ بات فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کہہ دی ہے اس کے اندر رجوع کا جذبہ ہے تو اللہ درگزر فرمائے گا اگرچہ یہ بات بڑی بےحودہ بات ہے اور نہیں کہنی چاہیے تھی تیسری بات یہ واضح کی گئی کہ اس کے یہ معنی بہرحال نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبی کے چھوڑ دیا جائے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے بس رجوع کر لو بات ختم ہو جائے گی نہیں فرمایا کہ نہیں یہ ایسی بات ہے ایسی بےحودہ بات ہے کہ جس کے اوپر تنبی ہونی چاہیے انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں اور یہ اس لیے بھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ضروری تھا کہ اس کے اوپر تنبی کی جائے اور کفارہ عائد کیا جائے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو جو تصور پہلے ذہن میں موجود تھا وہ مسلسل خلجان کا باعث بنا رہتا یعنی اس کی خلش باقی رہتی کہ یہ میں نے کہا تھا اچھا پھر میں نے لوٹا لیا تو ایک طریقہ مقرر کر دیا تاکہ پاکیزگی کا احساس بھی اسی طریقے سے لوٹ آئے تیسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اس کے یہ معنی بہرحال نہیں ہے کہ اسے بغیر کسی تنبی کے چھوڑ دیا جائے انسان کی معاشرتی زندگی پر اس طرح کی باتوں کے اثرات بڑے غیر معمولی ہوتے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کی تعدیب کی جائے تاکہ آئندہ وہ بھی احتیاط کرے اور دوسروں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو یعنی یہ عادت ختم ہو دوسرے بھی اس سے سبق حاصل کریں وہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ منہ سے نکالے تو اسے معلوم ہو کہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی ورنہ اصلاح نہیں ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اسے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے یعنی رجوع بھی کرے اس تصور کو بھی ختم کرے اور رجوع سے پہلے کفارہ ادا کرے یہ کفارہ درج ذیل ہے کسی گناہ کو جھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی تنبیہی سزا مقرر کرتے ہیں اس کو کفارہ کہا جاتا ہے یہ کفارہ درج ذیل ہے ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا جائے وہ میسر نہ ہو تو پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے جائیں یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اس میں دیکھیے سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام نے غلامی کو ختم کرنا چاہا اس کے لیے آخری احکام بھی دے دیے لیکن اس کے لیے جو تدابیر اختیار کی گئی وہ تدریجی تدابیر تھی چنانچہ ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا گیا کہ جب اس طرح کے جرائم ہوں تو ان کا کفارہ مقرر کر دیا جائے اس پر ایک نوٹ ہے اصل میں لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے آیات میں وہ رقبہ ہے اور الفاظ یہ ہے کہ کالو سم یعدون علماء کالو ف تحریر و رقبہ تمن قبل اعتماسا اصل میں لفظ رقبہ استعمال ہوا ہے جس کے بارے گردن کے ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ لونڈی یا غلام کی کوئی تخصیص نہیں ہے یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ غلام آزاد کیا جائے وہ مرد ہو لازمن نہیں لونڈی آزاد کی جائے غلام آزاد کیا جائے کفارہ ادا ہو جائے گا دونوں میں سے جو بھی میسر ہو اس سے کفارہ ادا ہو جائے گا غلامی غلاموں کی آزادی کے لیے جو اقدامات اسلام نے کیے یہ بھی انہی میں سے ہے چنانچہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بات کی دونوں صورتوں پر مقدم رکھا ہے یعنی روزوں پر بھی اس کو مقدم کیا ہے اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی مقدم کیا ہے پہلی ترجیح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے غلامی ختم ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہی دونوں صورتیں باقی رہ گئی یعنی اب یا تو روزے رکھنے ہوں گے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا غلامی ختم ہو گئی یہ اسی لیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوں اور پھر اس کے بعد غلامی کے پیدا ہونے کا راستہ بند کیا جائے جو قرآن نے طریقہ اختیار کیا وہ ہم آگے جا کے سمجھیں گے وہ میسر نہ ہو تو پے در پے دو مہینے کے روزے رکھے جائیں پے در پے کے لیے اصل میں متطابعین کا لفظ آیا ہے 
اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر دو مہینے کے روزے پورے ہونے سے پہلے کسی شخص نے بیوی سے ملاقات کر لی تو اسے اثر نو پورے دو روزے رکھنا ہوگا یعنی متابعین ہونے چاہیے پے در پے ایسا نہیں ہے کہ دس رکھے پھر وقفہ کر لیا یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ میں اس کی نو کھانا کھلایا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل اگر اس کی صحیح روح کے ساتھ کرو گے تو اس سے اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان محکم ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنی کسی غلطی کی تلافی اس طرح کی کوئی مشقت اٹھا کر کرتا ہے تو اس سے غلطی کی تلافی بھی ہو جاتی ہے اور اسے اپنے ایمان و عقیدہ میں رسوخ بھی حاصل ہوتا ہے تو دونوں چیزیں مقصود ہیں تلافی بھی ہو اور ایمان اور عقیدے میں رسوخ بھی پیدا ہو اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی بلکم بل سائر المسلم